நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜியை நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களை தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதில் அளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா சந்தேகம் புது வருஷமா நல்லா இருக்க போது வெளியூருங்க <laughs> 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 நல்லது கெட்டதுன்றதுலாம் ஜோதிடத்துல கிடையாதுமா ஜோதிடத்துல சஜெக்ஷனே கிடையாது ப்ரடிக்ஷன் தான் இங்க இருந்தா நல்லது அங்க இருந்தா நல்லதுன்னு எந்த ஒரு ஜோதிடத்தும் சொல்றதுக்கு இல்ல இங்க இருப்ப அல்லது இங்க இருக்க மாட்டேன் இதுதான் ப்ரொடிக்ஷனே லக்னாதிபதியே எட்டாம் வீட்டுல போய் உட்காந்து சுபத்துவமா இருக்கிறாரு லக்னாதிபதி எட்டாம் வீட்டுல இருக்கிறாரு அடுத்து வரப்போறது அஷ்டமாதிபதி தசை எட்டு கூடிய குருவோட தசை ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாமே வந்து சர ராசிகள்லயும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட திசைகளா வர்றதுனால உங்க மகன் இந்தியாவை தவிர்த்து வெளிநாட்டுலதான் இருப்பார் இந்த இருந்தா நல்லது இருந்தா கெட்டதுன்றதே ஜோதிடத்துல கிடையாது அப்படி சொல்றதும் தப்பு அவர் இருப்பாரா இருக்க மாட்டாரா அதே மாதிரி ஏழுல சனி இருக்கிறதுனால தாமதம் நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி சொல்றோம் இப்ப இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் தான் தாம்பத்திய சுக அமைப்பு ராகதேச சுக்கரபக்தி நடக்கிறதுனால அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு ஏப்ரலுக்கு மேலதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு பாக்குற அமைப்பே கூடும் கைகூடும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தான் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் கல்யாணம் சரியான <laughs> 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 பார்வை வந்து கெடுதல்னு சொல்லிட முடியாது இங்க ஏழாம் இடத்துல இருந்து சனி லக்னத்தை பாக்குறது ராஜயோகாதிபதி பாக்குறாருன்ற முறையில ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ராகுதச அவருக்கு நீடித்து வெளிநாட்டுலதான் இருக்க வைக்கும் அதே மாதிரி அதனை அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குருதச வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணும் எட்டமாதிபதி தசைன்றதுனாலயும் அவரே ராகு கூட சேர்ந்திருக்கிறதுனாலயும் நிச்சயமா போயிட்டு போயிட்டு வர்ற மாதிரியான வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வர்ற மாதிரியான அமைப்புகள்ல தான் இருப்பாரு ராகுதச சுக்கரபக்தியில அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு மர்மங்கள் அமையறதுக்கான ஆரம்பமே இருக்கும் செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் கல்யாணம் தாம்பத்திய சுகம் அமைப்பே வந்து ராகுதச சுக்கரபக்தியில தான் கிடைக்கும் ஆகவே வந்து அடுத்த வருஷம் கடைசியில இந்த நேரத்துல எல்லாம் நிச்சயமா மனைவியோட இருப்பார் அதனால வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா அதுக்கடுத்து வர்ற குருதசையோ எட்டுல இல்லாம பதினொன்னாம் வீட்டுல இருக்கிறனாலயும் ராகுவோட சேர்ந்து இருக்கிறனாலயும் வெளிநாட்டுல நல்லா இருப்பாருமா வேற ஏதாவது கேக்கணுமா ஆமாங்க சார் அது குருவோட சுக்கரபுத்தி நடக்குதுங்களா சார் ஆமாமா ராகுதசையில சுக்கரபுத்தி நடக்குது வெளிநாட்டுல தான் இருப்பாரு அவரு கண்டிப்பா வெளிநாட்டுல தான் இருப்பாரு 
பொண்ணு எப்படி பொண்ணு அமையின்றதுக்கு நிறைய நுட்பங்கள் இருக்குமா அதாவது ஏழாம் இடத்துல தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை இது வந்து ஒரு பத்து செகண்ட்ல ப்ரடிக்ட் பண்ணி சொல்ற ஒரு விஷயம் எப்ப கல்யாணம் நடக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த திசை இந்த திசையில பொண்ணு வரும் அந்த திசையில பொண்ணு வரும் பொண்ணு கூட பிறந்தவங்க நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராத சில விஷயங்கள்மா அந்த காலத்துல வந்து ஏழு எட்டு பிள்ளை பத்துக்கிட்ட இடத்துல மூணு மச்சினா நாலு மச்சினா இருக்கிற இடத்துல பொண்ணு அமையும்னு சொன்னாங்க இப்ப அப்படி கிடையாது நீங்க உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தமா எனக்கு ரெண்டு பையன் அதே மாதிரி வரப்போறதுக்கு ரெண்டாத்தா இருக்கும் அல்லது ஒன்னாத்தா இருக்கும் அதனால வந்து பெண்ணு வந்து நல்ல இடத்துல தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை இதுதான் அமைப்பு ஏழாம் இடத்து அதிபதி வலுத்து இருக்கிறாரு ஏழாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரனுடைய வீட்டுல ஏழாம் இடத்து அதிபதி ஆறுல மறைஞ்சாலும் சுபருடைய வீட்டுல சுபரோடு இருக்கிறாரு அதே மாதிரி சனிய ஏழாம் இடத்த வந்து அந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற பாப கிரகத்தை குரு பாக்குறதுனால திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கைமா கண்டிப்பா நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கிறேன் எப்ப எப்பவுமே வந்து முதல்ல வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு முப்பது வயசு ஆச்சுனாலே வந்து கல்யாணத்துக்காக பாக்குறது வேலைக்காக பாக்குறது பெற்றவர்களை தான் வந்து ஜோதிடத்துல யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்குதோ இல்லையோ சம்பந்தப்பட்டவருக்கு நம்பிக்கை இருக்குதோ இல்லையோ பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகலையே ஒரு நேர் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா திருச்சியில இருந்து சாந்தி பேசுறேன் வணக்கம்மா யாருக்குமா சந்தேகம் கேட்கணும் இல்ல சார்ட்ட ஒரு பொதுவான சந்தேகம் கேட்கணும் தேதி சொல்லுங்கம்மா பையனுக்கு வந்து பிறந்த தேதி ஒன்பது ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாமா ஆமாங்க சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் மாலை நாலு ஐம்பத்தி ஐந்து மணி மாலை நான்கு ஐம்பத்தி ஏழா ஆமா ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா தனுசு ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் மிதுன லக்னம் சரிங்கம்மா ஐயா விட உங்க சந்தேகங்களுக்கு தனுசு ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் என்னமா கேள்வி கேட்கணும் வணக்கம் சார் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி இப்பதான் சார் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு சந்தோஷத்துல பேச வாய வரல சார் தேங்க்ஸ் சார் பொதுவா ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் பையனுக்கு வந்து தனுசு ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் நடக்குது அவங்க அப்பாவுக்கு ரிஷப ராசி அஷ்டம சனி நடக்குது இன்னொரு பையன் விருச்சி ராசி அவனுக்கு பாத சனி நடக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ள மூணு சனி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இருந்தா ஏதாவது கெடுதல் ஆகுமா மாதிரி பயமா இருக்கு அதுக்காக தான் சார் கேட்கணும் இருக்க கூடாது அப்படின்னா இருந்துட்டா என்னமா பண்றது ஒரு ஒரு வீட்டுல எல்லாருமே நம்ம யோகசாலிகள் இல்ல இல்லையா யோகசாலிகள் இல்ல ஒரு வீட்டுக்குள்ள மூணு பேர் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் தனியா ஹாஸ்டல்ல தங்குறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்ல பையன் பி முடிச்சிட்டாரு சார் இப்ப நான் சொன்ன அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் உள்ள பையன் ஒன்பது ஒண்ணு தொண்ணூத்தேரு பி முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனாரு ரெண்டு பேரையுமே ரெண்டு ரெண்டு மாசம் வேலையில இருந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டாரு சார் ரெண்டு மாசம் இருந்தாரு போனவரு இருந்தாரா இருந்தாரு சார் ரெண்டு மாசம் வரையில ரெண்டு தடவை இருந்துட்டு வந்துட்டாரு சார் ரெண்டு இடத்துக்கு போனாரு சார் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி வந்துட்டாரு இப்ப நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ள வந்து இருக்காரு சரி அமைப்புகள்ல ஒரு நிலையான தன்மை கண்டிப்பா இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுல வந்து இந்த விருச்சிகராசி ரிஷபராசி இதெல்லாம் வந்து தகப்பன பொருளாதார ரீதியா பாக்குற பாதிக்கிற ஒரு நிலைமை உங்க வீட்டுக்காரரே ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல சார் பணத்தை கொடுத்து நம்பி ஒருத்தருக்கு கொடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க நாலு லட்சம் ரூபாய் நிறைய இழப்புகள் வந்துருச்சு சார் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாரு காலில ஆபரேஷன் பண்ணி அது கொண்டு செலவு பண்ணி தொழிலும் பாதிச்சிருச்சு இதெல்லாம் பரவாயில்ல சார் பொருள் இழப்பு பண இழப்பு எல்லாம் அப்புறம் பெட்டிக்கலாம் ஆயிலுக்கு நல்லா இருக்கணும் தான் சார் எனக்கு ரொம்ப பயமா எல்லா கஷ்டமும் முடிஞ்சு போச்சுமா இனிமே அந்த மாதிரியான எதுவுமே பேச வேண்டாம் நெகட்டிவ் எல்லாம் முடிஞ்சு போன காலகட்டத்துல ஏமா வந்து அபசகனமா பேசுறேன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா விருச்சிகராசிக்கே கஷ்டப்படங்கள் கஷ்டப்படுகின்ற அத்தனை அமைப்புகளும் நீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் தான் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு எந்த வீட்டுல விருச்சிக ராசி இருக்கோ அந்த வீடு செழிப்பா இருக்க போறது அப்படின்றதா இந்த வருஷம் ராசி பலன்ல கூட எழுதியிருக்கிறேன் அதனால வந்து இன்னும் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு ஒட்டு மொத்தமா கஷ்டம் வந்துருச்சு ஒட்டு மொத்தமா நல்லா இருக்க போறீங்க இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு மூணு வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து கடுமையான பலன்கள் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து கடுமையான இழப்பு கடன் நோய் எதிரி இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான மன கஷ்டங்களும் மன கஷ்டங்களும் இருந்திருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வருஷத்தோட முடியுதுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீபாவளிக்கு பிறகு உங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் ரொம்ப நல்லா இருக்க போது இந்த பையனே வந்து எல்லாருமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து அப்படியே செட்டில் ஆக ஆரம்பிப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு
குழந்தையோட ஒரு பையனுடைய ஒரு வாலிபனுடைய கஷ்டங்களை கஷ்ட நஷ்டங்களை தோல்ல சுமக்கிறதுக்கு தாமா பெத்தவங்க இருக்கிறோம் ஆமா சார் கண்டிப்பா சார் அவங்க உயர்வுக்கு தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆமா அவங்க நல்லா இருக்கிறது தானே நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு உழைப்பும் ஒவ்வொரு பைசா நம்ம அவங்களுக்காக தான் சம்பாதிக்கணும் ஃபியூச்சரே அவங்களுக்கு தான் சார் எங்களுக்கு ஒண்ணும் ஃபியூச்சர் கிடையாது நம்ம சம்பாதிக்கிற சொத்து பத்து வீடு வாசல் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாமே போனா கூட நான் திரும்ப வாங்கிடுவேன் சார் நாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு இருக்கனால எந்த பாதிப்பு அது ஒண்ணு தான் சார் வாய்ப்பே கிடையாதுமா அப்படி சோ அப்படி ஜோதிடம் வந்து சில மாவட்டங்கள்ல அப்படி தான் சொல்றாங்க உடனே ஹாஸ்டல்ல கொண்டு சேர்த்து ஹாஸ்டல்ல கொண்டு சேக்கும் போது அவங்க கிட்ட போவா ஆமாங்க சார் ஹாஸ்டல்ல கொண்டு சேக்கும் சேக்கும் போது தான் எல்ட்ர சனியில புள்ள இல்லாத பழக்க வழக்கத்தை கத்துக்கும் தாய் தாப்பனுடைய ஆதரவு இல்லாம கைட்னஸ் இல்லாம அப்பதான் வந்து சேர கூடாத இடத்துல போய் சேர்ந்து அப்பதான் வந்து ஒழுக்க குறைவெல்லாம் அந்த குழந்தை கத்துக்கும் அதனால ஏழ்ற சனி நேரங்கள்ல தான் பிள்ளைய பக்கத்துல வச்சுக்கணும் அதுதான் அவன் தாத்பரியம் அதுதான் நம்ம அதுக்கு தானே பிள்ளைய பத்துக்கிட்டீங்க அதனால வந்து இந்த இந்த சில இடங்கள்ல சொல்ற மாதிரி வந்து ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படி சேர்க்கணும் இப்படி சேர்க்கணும்ன்ற அமைப்பு எல்லாம் நிச்சயமா கிடையாதுமா அந்த பொதுவா ஏழ்ற சனியில குடும்பம் பிரியணும் தகப்பனையும் மகனையும் பிரிச்சு வைக்கணும் அப்படின்ற அமைப்பு எல்லாம் ஜோதிடத்துல சொல்லப்படல அந்த ஜோதிடம்ன்றது ஒரு அபாரமான விஞ்ஞானமான ஒரு கலை இந்த விஞ்ஞான கலையில நீங்க அருள்வாக்கு சொல்ற மாதிரி வாய்க்கு வந்ததை நான் கூட வேடிக்கையா சொல்லுவேன் நிறைய ஜோசியருங்க வந்து ஹாஸ்டல்ல கமிஷன் வாங்குறாங்க போல தெரியுது கூட சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால அந்த ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கணும் அதுல சேர்க்கணும் இதுல சேர்க்கணும் எல்லாம் ஜோதிடத்துல சொல்லப்படலாமா இன்னும் உறுதியாக சொல்லப்போனா எப்ப வந்து குழந்தைக்கு ஆகாத நேரம் வருகிறதோ அப்போதுதான் அது வந்து குழந்தை வந்து பெற்றோருடைய பாதுகாப்புல இருக்கணும் முக்கியமா ஒரு இருபது வயசு குழந்தை வந்து அப்பதான் வந்து ஒரு பெற்றோருடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறது அந்த குழந்தைக்கும் பெற்றோருடைய பராமரிப்புலேயே கண்காணிப்புலேயே அந்த குழந்தை இருக்கிறது பெற்றோருக்கும் நல்ல ஒரு அமைப்பு ஆகவே ஏழ்ற சனி நேரத்துல வந்து குழந்தையை பிரியணும் தகப்பனை பிரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஜோதிடத்துல விதியே கிடையாது அது ஒரு ரூலே கிடையாது ஜோதிடம்ன்றது கணக்கீடுகளுக்கு உட்பட்ட நாலும் நாலும் எட்டுன்ற ஒரு கணக்கு தான் ஆகவே இந்த குழந்தையை பிரிய வேண்டாம் அதே நேரத்துல ஏழ்ற சனி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு அப்புறம் தனுசு ராசி இருக்கிற வீடு விருச்சிக ராசி இருக்கிற வீடு ரிஷப ராசி இருக்கிற வீடு இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததுனால தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அனைத்துமே நல்லா இடமா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ஆயிரத்திற்கு நன்றி ஐயா அடுத்த ஒரு நேரம் பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருப்பூர்ல ராஜி பேசுறீங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா யார் சங்க கேக்குறீங்க உங்களுக்கு கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஆட்சியாக <laughs> 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 எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய யோகம் தான் சுபத்துவமா இருக்கிறது லக்னாதிபதியோட வீடு அது சுக்கரனோட வீடு சுக்கரனோட வீட்டுல சுபத்துவமா இருக்கிற சில விஷயங்கள்ல எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் அது மாதிரியான விஷயங்களை தான் செய்வார் நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு இந்த மறைவு ஸ்தானங்களுக்கு முன்னாடி அந்த சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் நம்ம விண்டி வீடு நிகழ்ச்சியிலயும் சொல்றேன் ஒரு கிரகம் சுபத்துவமாக இருந்தா அது வந்து பாபத்துவம் அடையாம இருந்தா சுபத்துவமா இல்லாம இருந்தாலும் பாபத்துவம்னா என்ன ராகு கேதுகளோட சேர்றது சனியோட சேர்றது சூரியனோட சேர்றது இந்த மாதிரி பாப கிரகங்களோட சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த கிரகம் வந்து எட்டுல மறைஞ்சிருக்கும் போது அதிகமான கெடுபலன்களை செய்யும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இல்லாம தனிச்சு செவ்வாய் வந்து எட்டாம் இடத்துல சுக்கரனுடைய வீட்டில் அமர்ந்து அதே போல நவாம்சத்துல ஆட்சியா இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு இப்பதான் ஜூலைல ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் கொஞ்சம் தூர இடங்கள்ல இருக்கிறது கொஞ்சம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இது போன்ற அமைப்புகள்ல நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை மட்டுமே வந்து செவ்வாய் செய்யும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சிட்டதுனாலே வந்து கெடுபலன்களை செய்யும்ன்றதெல்லாம் நிச்சயமா கிடையாது சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் சூட்சும உழவோடு இருக்கின்ற கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல மறைஞ்சாலும் நல்ல பலன்களை செய்யும் ரெண்டாவது அவர் எட்டுல மறைஞ்சாலும் தன வீட்டை பாக்குறார் ரெண்டு ஏழுக்குடைய ஒரு கிரகம் மாரகாதிபதின்னு சொல்லுவோம் உங்க உங்க லக்னத்திற்கு கெடுபலன்களை தரக்கூடிய மாரகாதிபதி ஆகிய செவ்வா எட்டாம் வீட்டுல மறைஞ்சு தசை நடத்துறது மிகப்பெரிய யோகம் அதன்படி முதல் மூன்றரை வருஷம் நல்ல பலன்களும் பின் மூன்றரை வருஷம் ஒரு ஒரு நியூட்ரலான பலன்களும் கெட்ட பலன்களை செய்யவே செய்யாது எட்டுல இருக்கிற செவ்வாயினால உங்களுக்கு பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது வாழ்த்துக்கள்
இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புது வருஷத்தில் அதுக்கடுத்து ஒரு மார்ச் மாதம் வந்து ராகுகேது பயிற்சி நடக்கப்போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே ராகுகேது பயிற்சி இருக்குது இந்த ராகுகேது பயிற்சினால் வந்து ஒரு நல்ல பலன்கள் அடைகிற ராசிகள்னு கூட இந்த நிகழ்ச்சியோட முடிவில் கொஞ்சம் பேசுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்து நம்ம அடிக்கடி விச்சிகராசி ரிஷபராசி இவங்களை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் <laughs> மார்கழி மாசம் ஆரம்பிச்சதுல மார்கழி மாசம் வெளியில போறோம் அதிகாலையில எந்திரிச்சு வெளியில போகும்போதே அந்த பணி புடிச்சிருது இல்லையா ஆமா புதன் உச்சமா இருக்கு புதன் உச்சமா இருந்தா உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்துல ஆர்வம் இருக்கும் அடிக்கடிக்கு <laughs> 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 உபயோகப்படுத்த <laughs> ஒரு மாடு மாடு காணாத போயிடுச்சா ஒரு எப்ப இது இந்த விஷயம் எப்ப நடக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு உடனடி கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்கான ஆரூட பலன் சொல்றதுக்கு தான் மாந்தி வந்து உபயோகப்படுமே தவிர நம்மள மாதிரி ஜாதக பலன் சொல்றதுக்கு இல்ல இப்ப இங்க வந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது லக்னத்திற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் இந்த ஒன்னும் கோபக்காரனா இருப்பீங்க இந்த அமைப்பின்படி ஒரு துடிதுடுப்பான ஆளா இருப்பீங்க ரொம்ப கோபம் உள்ள ஆளா இருப்பீங்க உங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு வாலிபருக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து பெண் என்பவள் எப்படிப்பட்டது ஒரு குடும்பம்ன்றது எப்படிப்பட்டது அப்படின்றது தெரியாத போகின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்காகத்தான் ஒரு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றத நாங்க சொல்றோம் ஒரு இருபத்தி ஏழு வயசு கண்டிப்பா ஆயிடும் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் இல்ல ஆனா குரு தசை நடக்கிறதுனால இருபத்தெட்டு வயசுல நீங்க தகப்பன் ஆகணுன்றது விதி அதனால இருபத்தி ஏழு வயசுல கல்யாணம் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் பொறுங்க ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து குரு தசையில சுயபக்தி முடியுது இந்த குரு இந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவர் புதனோட சேர்ந்து இருக்கிறாரு குருவுக்கு வீடு கொடுத்த புதன் அங்கேயே உச்சமா இருக்கிறாரு ராசி ராசிய அவர் பாக்குறாரு அதாவது பத்தாம் இடத்தை அவர் பாக்குறாரு அந்த ஆறாம் இடத்துல இருந்து பத்தாம் இடத்தை பாக்குறாரு ஆகவே சொந்த தொழில் நீங்க செய்யலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் குரு தசை சனி பக்தியில இருந்து உங்களுக்கு சொந்த தொழில் நிச்சயமாக அமையும் இயல் இயல்பாகவே நீங்க வேலை செய்யறத விட தொழில் பண்றதுல இன்ற ஆர்வம் உள்ள ஆளா இருப்பீங்க இயல்பாகவே வேலை செய்யறத விட தொழில் பண்ண வேற ஏதாவது கேட்கணுமா வலுவாக்கிறாரு <laughs> லாபாதிபதி <laughs> 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 லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்துல நான்கு கதிபதி இருக்கிறது ஒரு வலுவான ஒரு நல்ல அமைப்பு எல்லா கிரகங்களும் இப்ப போன நேருக்கு கேள்வி சொன்ன கேள்வி சொன்ன மாதிரி தான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சிடுறதுனால ஒரு கிரகம் வந்து கெட்டதை செஞ்சிடும் ஒரு கிரகம் எதையும் செஞ்சிடும் அப்படின்னா மூணு நூல்கள்ல சொல்லப்படல சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை எப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப வந்து அந்த கிரகம் நல்லது செய்யுமா கெட்டது செய்யுமா அப்படின்றத நிச்சயமாக உணர முடியும் ரெண்டாவது பாக்கியாதிபதியோட தசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பாக்கியாதிபதியோட தசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேஷ லக்னத்திற்கு எப்பவுமே குரு வந்து கெடுதல்களை மிகப்பெரிய சோதனைகளை நிச்சயமா செய்ய மாட்டாரு அதுவும் வீடு கொடுத்த ஒன்று உச்சமாக இருக்கிற ஆறா ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற நிலைமையில பெரிய கெடுதல்களை நிச்சயமா செய்ய மாட்டாரு தொழில் செய்யுங்க ஆனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் பொறுங்க அந்த தொழில் சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் கத்துக்கிட்டு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து தொழில் பண்ணலாம் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்த ஒரு நேர் பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் லைன்ல இருக்கிறீங்க டிவி வால்யூம் குறைங்க 
நேர்ல என்ன இருக்கனாரு ஆனா அவர் வந்து டிவி வாலியூம் கம்மி பண்ண மாட்டேன் அடுத்த நேரம் என்ன பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட வந்து நம்முடைய வின் டிவி குருஜி நேரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உள்ளவங்க தான் தொடர் பேசுகிறீங்க ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் அல்லது ஜோதிடமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவர் இப்போ நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றாம் மூன்றரை நாலு வருஷமாக நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு பரவலாக எல்லா தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழகத்திற்கு வெளியே தாண்டி வாழ்கின்ற அத்தனை தமிழ் தமிழ் மக்கள்கிட்டையும் பரவலாக போய் நம்மளுடைய வின் டிவி நிகழ்ச்சி போய் சேர்ந்துருக்கு இவங்க எல்லாருமே காலையில் அவ்வளோ தூரம் ஆர்வமாக நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த ஜோதிட ஆர்வத்தை வச்சு தான் கேட்குறீங்க அதில் தான் வந்து நான் சில விஷயங்களை எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா முப்பது ஏழு எண்பத்தி ரெண்டுங்க முப்பது ஏழு எண்பத்தி ரெண்டு ஐயா ஆமாங்க சரிங்க ஐயா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க மூணு இருபதுங்க பிஎம் மூணு இருபது பிஎம் ஐயா ஆமாங்க சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சரி <laughs> சுக்கரனும் ராகும் ஒரே டிகிரில சேர்ந்து சுக்கரன் வந்து எட்டாம் இடத்துல உட்காந்து அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் யாருமே நல்லா இல்லைன்றத தெளிவாவே எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுவும் அனுச நட்சத்திரக்காரங்களும் ரொம்ப மோசம் திருமணம் நடந்திருந்தாலும் திருமணத்துல பிரிவுகள் இருந்திருக்கும் பனிரெண்டுல செவ்வா சுக்கரன் பாதிப்பு ராசிய சுக்கரன் சனி பார்க்கிறார் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த காலகட்டம் கூடி வர்ற காலகட்டம் இப்பதான் சுக்கரதசை இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா விஷயங்களையுமே அனுச நட்சத்திரக்காரங்க நல்லா இருக்க போறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கலயோ அதை கிடைக்க போகுது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உறுதியாக திருமணம் ஆகும் குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் அஞ்சாம் இடத்தை அதிபதி பன்னிரெண்டுல மறைவு அஞ்சாம் இடத்தை சனி பாக்குறாரு புத்திர தோஷம் இருந்தா தான் கடுமையான தாமத திருமணம் நடக்கும் ஏன்னா குழந்தை ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கிறது வம்ச விருத்திக்காக ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப உங்களை பார்த்தா ஐந்தாம் இடத்துல லக்னத்திற்கு அஞ்சக்கூடிய குரு வந்து பன்னிரெண்டுல மறைவு ஐந்தாம் இடத்திற்கு சனி பார்வை இப்ப இந்த அமைப்புனாலதான் உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வயசுக்கு பிறகுதான் புத்திர பாக்கிய அமைப்பே இருக்கு ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திருமணம் உறுதியாக நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிற்பகுதிக்கு மேல ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு தகப்பனாகர் அமைப்பே வருது தகப்பனானதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் அதனால எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லா விருச்சிகராசிக்காரங்க நல்லா இருக்க போறீங்க சுக்கரசையே வந்து உங்களுக்கு பெரிய யோகத்தை செய்யும் ரெண்டாவது சூரிய திசை அதனை எடுத்து வருகின்ற சூரியன் சந்திரன் செவ்வா இந்த வாழ்க்கையில பிற்பகுதியில நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு வர்ற சூரிய சந்திர செவ்வா திசை எல்லாம் ரொம்ப யோகமான திசை ஆகவே எல்லா வகையிலயும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இப்ப படுற கஷ்டத்தையும் இப்ப நடக்கிற தாமத திருமணத்தையும் திருமணம் ஆகலேன்றதெல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்க வேண்டாம் அடுத்த வருஷத்துல நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா வணக்கம் <laughs> 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 வெளியில வந்து தொலைபேசியில நீங்க எங்ககிட்ட பேசிட்டு நீங்க பேசுறது வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் டிவில பாக்கலாம் 
ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் டிவி பக்கத்திலே இருந்து கேள்வி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் அது வந்து அந்த எக்கோ எதிரொலி வந்து உங்களுக்கே வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து குழப்பம் ஆகவே தயவுசெய்து வந்து டிவி இருக்கிற ரூமை விட்டு வெளியில் வந்துடுங்க அல்லது டிவி வால்யூமை குறைச்சிட்டு நீங்கள் பேசுங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வணக்கம் குருஜி நேரம் படிச்சு <laughs> பாப்பா <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 இருபது வயசு தாமா ஆகுது இருபது வயசுல போயிட்டு இப்ப ராசியில சந்திரனோட செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கு சந்திரனோட செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கு ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து இருபது வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க கூடாதுமா கன்னி ராசி ஆகி ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல நீச சனி இருக்கிறாரு ராகு திசை வேற நடக்குது ஆகவே கொஞ்சம் தாமத திருமணம் நல்லதுமா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகட்டும் இப்ப இருபது வயசு ஆகிருக்கிற இப்பதான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பொண்ணை கொண்டு உடனடியாக கொண்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் எப்பவுமே ராசி லக்னம் லக்னம் ஏழாம் இடங்கள் எட்டாம் இடங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து சீக்கிரமா திருமணம் பண்ணக்கூடாது கன்னி ராசியாகி ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல நீச தண்ணி இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு திருமணத்தை பத்தி நினைக்க வேண்டாம் ஒரு அவளுக்கே வந்து திருமணத்துல விருப்பம் இருக்காது வேலை வந்து கண்டிப்பா கிடைக்க போகுது இப்பதான் வந்து ராகு திசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ராகு திசை உங்களை தூரத்துல வேலை கிடைக்குமா அவளை வந்து பிறந்த ஊர்ல இருந்து படிச்ச ஊர்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வேலை கிடைக்கிற அமைப்புகள் வெளிநாடு வெளி மாநிலத்துல வேலை கிடைக்கும் ஆகவே வேலைக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் அனுப்புங்க ரெண்டு மூணு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு மேல திருமணத்தை பத்தி யோசிக்கலாமா அது வரைக்கும் திருமணம் பண்ண வேண்டாமா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்களா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா என் பொண்ணுக்கு கேக்கணுங்க பொண்ணுக்கு கேக்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கமா பதினஞ்சு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுங்க பதினஞ்சு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாமா ஆமாங்க சரிங்கமா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஏஎம்ங்க பதினொன்னு மணிக்கு பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஒன்பது சொல்லுங்கமா ராசி வந்து அவிட்ட நட்சத்திரம் கும்பராசிங்க கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் பையா இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் அதுதாங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுங்க இன்னும் ஆக மாட்டேங்குது அத கேட்கலான்ட்டு திருமணம் பண்ற அமைப்பு இப்ப எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு திருமணத்தை கேக்குறவங்க எல்லாத்துக்கும் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா கல்யாணம் ஆயிடும் தான் சொல்ல முடியுது குருதச சுக்கரபக்தி நடக்குதுமா குருதச சுக்கரபக்தி நடக்குது இப்ப இந்த குருதச சுக்கரபக்தியில ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் கல்யாணம் குருதச சுக்கரபக்தி தான் திருமண அமைப்பு ராசிக்கு ஏழுல குரு இருக்கிறதும் லக்னத்துக்கு எட்டுல குரு இருக்கிறதும் ஒரு யோகம் தான் ஏழாம் இடத்தை சனி பார்த்தாலே தாமத திருமணம்னு அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை இரண்டாம் இடத்தை சனி செவ்வாய் தொடர்பு கொண்டாலே கொஞ்சம் திருமண அமைப்புகள் தாமதமாகும் பெண்ணிற்கு வந்து சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறார் லக்னத்திலேயே சனி உட்காந்து பாபத்துவமாகி அந்த சனியை வந்து செவ்வாய் தான் பாக்குறார் சுபத்துவம் இல்லாத சனி வந்து லக்னத்துல உட்காந்து ஏழாம் இடத்தை பார்க்குது பாப்பாவே கொஞ்சம் பிடிவாத காரியா இருப்பா பாப்பாவே கொஞ்சம் பிடிவாத காரியா இருப்பா கடுமையான பிடிவாத காரியா இருப்பா அவளுக்குன்னு சில தனித்துவமான சிந்தனைகள்லாம் இருக்கும் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்ப இது மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு இருபத்தி எட்டு வயசுல தான் கல்யாணம் ஆகும் அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் கல்யாணம் சுறுசுறுப்பா மாப்பிள்ள பாருங்கமா நல்லா இருப்பா ஜாதகம் நல்லா இருக்கு ஜாதகம் நல்லா படிக்க வச்சுங்க வேலையும் கிடைக்கல இங்க நல்ல வேலை கிடைக்கல அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சுதான் வேலை கிடைச்சது அது எதுனால இங்க அப்படி இருந்ததுங்க இந்த குரு வந்து கொஞ்சம் அவயோக கிரகம் தாமா மகர லக்னம் கும்பராசி இந்த ரெண்டுக்குமே குரு வந்து அவயோக கிரகம் அவயோக கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சாலும் அவர் வந்து வளர்பிறை சந்திரனுடைய சுபத்துவ பார்வையில இருக்கிறார் அதனால வந்து இப்ப ரெண்டு மூணு வருஷம் உங்க வீட்டுல மேஷராசி விருச்சிக ராசி யாரா இருக்கீங்களா மேஷராசி விருச்சிக ராசி உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு என்ன ராசி கணவருக்கு என்ன ராசி கணவருக்கு இது இல்லைங்க ஜாதகம் இல்லைங்க ஜாதகம் இல்ல நான் வந்து ஆயில் நட்சத்திர கடகராசிங்க கணவருக்கு மேஷராசி அல்லது விருச்சிகராசி இருக்கும் இந்த மேஷராசி விருச்சிகராசி இருக்கிற குடும்பங்கள்ல தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுல இருந
குழந்தைகளால சந்தோஷமோ அல்லது வேறு வகையான சந்தோஷங்களோ இல்லை இப்ப இந்த குழந்தை வந்து வேலை கிடைச்சு நல்ல வேலைக்கு போகணும்னா தாபனாருக்கு தாயாருக்கு சந்தோஷமான இருக்கக்கூடிய தசாபக்தி அமைப்புகள் அல்லது கோச்சார அமைப்புகள் நடக்கணும் அந்த அமைப்பின்படி வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா உங்க கணவர் வந்து மேஷராசி அல்லது விருச்சிக ராசியை தான் இருப்பாரு இந்த அதனாலதான் இருபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் இன்னும் திருமணமும் இந்த குழந்தைக்கு ஆகல அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு குருதச சுக்கரபக்தியில நிச்சயமா கல்யாணம் ஆயிடுமா திருமண வாழ்க்கை நல்லாவே இருக்கும் வேலையும் கிடைக்கும் இப்ப ஏப்ரலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் நல்ல வேலை கிடைக்கும் இப்ப இருக்கிற வேலையில கூட மாறும் அதனால இப்ப இருக்கிற வேலை கூட நல்ல விதமா மாறும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லா விதத்திலயும் நல்லா இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஆகஸ்டுக்கு மேல உறுதியா கல்யாணம் ஆயிடுமா சுறுசுறுப்பா மாப்பிள்ள பாருங்கமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி ஐயா பெரும்பாலும் வந்து நேர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்த தேதி தெரியாது பிறந்த நேரமும் தெரியாது அவங்களால எப்படி ஐயா ஜோதிடத்தை கணிக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஆறு கூட போன வாரம் கூட அந்த கேள்வி கேட்டீங்க பதில் சொல்ல முடியாம போச்சு அதாவது பிறந்த தேதி நேரம் இது இருக்க இல்லாதவங்களுக்கு ஆறுவட லக்ன முறையில வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதும் ஜோதிடத்துல ஒரு ஒரு வழிமுறை தான் அது வந்து துல்லியமாகவே இருக்கும் இப்ப நீங்க கேட்கற நேரம் ஜாதகம்ன்றது என்ன நீங்க பிறந்த அந்த வினாடியில வந்து எந்தெந்த இடங்கள்ல கிரகங்கள் இருந்தது அப்படின்றத வச்சு லக்னம் ராசியை கணக்கிட்டு பலன் சொல்றது தான் அதே போல இந்த ஆறுவடம்ன்றது இப்போதைக்கு நீங்க இப்ப நீங்க வந்திருக்கிறீங்க நீங்க வந்த நேரம் நீங்க கேள்வி கேட்ட நேரத்துல கிரகங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அதை வச்சு இந்த இந்த நிமிடத்தில் இந்த வினாடியில் கிரகங்கள் வானிலை எந்த இடத்துல இருக்கு இப்போது என்ன லக்னம் ஓடி கொண்டு இருக்கிறது என்ன ராசி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா பையனுக்கு கேட்கணுங்க பையனுக்கு கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா நாலு ஆறு தொண்ணூத்தி ஒன்னு நாலு ஆறு தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க விடிய காலை ஒண்ணு முப்பத்தி மூணு விடிய காலை ஒண்ணு முப்பத்தி ஒன்னாம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா அவிட்ட நட்சத்திரம் மகர ராசி மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா ஐயா மீன லக்கணம் மீன லக்கணம் ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாமா என்னமா கேட்கணும் நல்ல யோக ஜாதகம்மா கல்யாணம் எப்ப ஆகும் வேலை நல்ல வேலை எப்ப கிடைக்குங்க மகர ராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு வருஷம் நல்ல வேலை வேலை கிடைக்கும் ஆனா அந்த வேலைய தக்க வச்சுக்க முடியாத ஒரு சூழல்கள் இருக்கும் நல்ல வேலைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அனுபவங்கள் மட்டும்தான் இப்ப மகர ராசி இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கும் குருதச நடக்குது இந்த குருதச வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரைக்குமே வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா செட்டில் ஆகிறதுக்கான தடங்கள் தடங்கல்கள் உண்டு இப்பதான் அவருக்கு குருதச புதன் புக்தி எல்லா மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒரு மூணு வருஷம் சுமாரான வேலை தான் இருக்கிற வேலை பிடிக்காத வேலையா இருக்கும் அல்லது உங்க மனதிற்கு பிடிக்காத வேலை அல்லது சம்பந்தம் இல்லாத வேலை அல்லது சம்பளமே வராத வேலை இது மாதிரியான அமைப்புகள் தான் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னும் மூன்று வருடங்களுக்கு தொடரும் மூன்று வருடங்கள் கழிச்சு தாமா நல்லா இருக்கும் ஆனா ஜாதகம் வந்து வலுவான நல்ல யோக ஜாதகம்மா சுக்கரன் செவ்வா குரு இந்த மூன்று பேரும் வந்து ஐந்தாம் இடத்துல சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறது பெரிய யோகம் மீன லக்னமாகி லக்னாதிபதி உச்சமாகி சுக்கரனோடும் செவ்வாயோடும் இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து சந்திரன் சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே ஜாதகம் வலுவா இருக்கிறதுனாலையும் லக்னாதிபதியோட தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் இன்னும் ஒரு மூன்று சுக்கர எப்பவுமே வந்து ஏன் அந்த பலன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா சுக்கரனுடைய தசாபக்திகள் வரும்போது மீன லக்னம் தனுசு லக்னக்காரர்களுக்கு அந்த வயதிற்கேற்ற விஷயங்கள்ல குறைகள் இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி கல்யாணம் மட்டும்தான் குருதச சுக்கரபக்தியில நடக்கும் அதுக்கு வேலை விஷயங்கள்ல எல்லாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் இந்த அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு தான் உங்க பையனுக்கு முடியுது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லாத்திலேயும் நிலையா நிலை கொண்டு நல்ல வேலையில இருப்பாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி திருமணம் எல்லாம் ஆயிடும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தகப்பனானதுக்கு பிறகு செட்டில் ஆகிற ஜாதகமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நிறைவு பகுதியில் இருந்து நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா ஐயா நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம் ஆமா நம்ம வந்து இந்த ஆறுட லக்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் பிறந்த ஜாதகம் இல்லாத ஒருவருக்கு ஆறுட லக்னம்னு சொல்லப்படுகின்ற எல்லா எல்லா ஜோதிடர்களும் கடைபிடிக்கின்ற ஒரு முறை தான் அது அந்த ஜோதிடத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தற்போது வந்து உங்களுக்கு பிறந்த நேரம் எதுவுமே தெரியல ஆனா இப்போது உங்க உங்களை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு நீங்கள் ஜோதிடரம் வந்து கேள்வி கேட்ட அந்த நேரத்துல ஜோ வானத்துல கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில இருக்கின்றது அப்போது என்ன லக்னம் ஓடுகிறது அப்படின்றத வச்சு பலன் சொல்லி அந்த ஜோதிடர் சொல்லுவார் அது கரெக்டாகவும் இருக்கும் ஐயா ஒரு நேர் பார்த்துல வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சென்னை பள்ளிக்கரையில இருந்து பேசுறேங்க பள்ளிக்கரையில இருந்து யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா என்னுடைய என்னுடைய மகளுக்கு பாக்கணுங்க மகளுக்கு கேட்கணும் சரிங்க மகளோ
சுக்கரதசை அப்ப அடுத்து சுக்கரதசை செவ்வாய் பக்தியில தான் இன்னொரு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஒன்பதாம்ாலத்திற்குலாலக்னத்திற்கு <laughs> குரு வந்து நீசமாகி அதன் பிறகு நீச பங்கம் ஆகிறது ஒரு வகையில் நல்ல யோகம் இந்த இந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தில் குரு நீசமாகி சனியோடு சேர்ந்து பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறார் இதுவும் ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு அமைப்பு ஆகவே அடுத்த வருடம் செவ்வாய் புக்தியில் கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிடும் ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக சொல்லப்போனா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தை மாதத்துலேருந்து சித்திர மாதத்துக்குள்ளே குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்பேட்டு <laughs> இங்க வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் அபாரமான ஒரு அமைப்புல இருக்கிறாரு பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல சந்திரனும் புதனும் ஏழாம் இடத்துல சுக்கரனும் இருக்கிறது சந்திராதி யோகம் சூரியனும் சுக்கரனும் சேர்ந்து சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால எந்த விதமான கெடுதல்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நல்லா இருப்பா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தை மாதத்துல இருந்து சித்திர மாசத்துக்குள்ள உறுதியா திருமணமாகும் செவ்வாய் புக்தியில வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பா சரிங்க அடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா ஜோதிடரிடம்ணி <laughs> நேரத்துல <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறுடல் லக்கணம் போடப்பட்டு அதில் வந்து உங்க ஒரு ஜோதிடர் எல்லாம் துல்லியமான பலன் சொல்ல முடியும் ஆகவே எதுவுமே தெரியலை அப்படின்றவங்களுக்கும் வந்து எல்லா வகையிலையும் வேத ஜோதிடம்ன்றது ஒரு முழுமையான சாஸ்திரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க இருபது பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி என்ன <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> 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 இருபத்தி எட்டு வயதிற்கு பிறகு எல்லா வகையிலும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் எப்ப வந்து லக்னத்தையோ ராசியோ சுபகிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டா லக்னமே லக்னாதிபதியே சுபகிர சுபகிரகமாகி அவர் வலுத்திருந்து எந்த விதத்திலையும் பாபகிரகங்களோடு சேராம இருந்தா அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அந்த விதிப்படி இருபத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தூர இடங்களுக்கு போய் நாமக்கல் எல்லாம் இருக்க முடியாது எட்டாம் இடம் வலுத்துட்டாலே பக்கத்துல அக்கத்துல ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி போய் பழிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்திருக்கின்றன பனிரெண்டாம் அதிபதி நீசமானாலும் நீசபங்க நீசபங்க அமைப்புல இருக்கிறார் ஆகவே தூர இடங்கள்ல போய் சம்பாரிச்சு ராகுதச சுக்கர பக்தி இருபத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நான் தான் சொல்லிட்டேன் இருபத்தி எட்டு வயசுன்னு சொன்னே இருபத்தி எட்டு வயசுனா அந்த வாழ்க்கை அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ராகுதச சுக்கர பக்தியில இருந்து நல்லா இருப்பீங்க திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா அதான் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஆறு இலக்கணம் அதாவது ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க வந்து எதையுமே வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை ஒரு முறையான ஜோதிடற்ற ஆறுடல் லக்கணம் போட்டு ஆறுடம் பார்க்க தெரிஞ்ச ஒரு ஜோதிடற்ற போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த நேரத்தில் உள்ள அவங்களுக்கான சிக்கல்கள் இப்போ கேட்குற மாதிரி திருமணம் நடக்கணுமா குழந்தை பாக்கியம் இருக்குதா அப்படின்றத வந்து தெளிவாகவே எப்போன்றதே சொல்ல முடியும் 
வேத ஜோதிடம் வந்து ஒரு முழுமையான சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயங்களே இல்லை அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு ஜோதிடம் நேர் பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் நட்சத்திரம் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 ஒன்றரை வருஷம் ஆகுமா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே மாதத்திற்கு பிறகுதான் திருமண அமைப்புகள் கூடி வருது ஆகவே அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாசத்துக்கு பிறகுதான் மாப்பிள்ள அமைய அமைப்புகளே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் தெரிஞ்சிடும் யாரு மாப்பிள்ள என்ன எதுன்றது அடையாளம் தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதத்திற்கு பிறகு திருமணம் நடக்குமா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரு ஹலோ சார் வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் பையனுக்கு செவ்வாயிருக்குறாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் <laughs> குரு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு அதனால திருமணத்தை திருமணம் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் முப்பத்தி மூணு வயசு கூட அந்த பையனை கல்யாணம் நடக்கும் ஒரு வருஷம் பொறுத்துக்கலாம் ஆமா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் முப்பத்தி மூணு வயசு நல்ல வேலை கிடைக்குமா சார் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் கிடைக்கும் நல்ல ஜாதகம் குரு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் தூரம் ராகுகேதுக்கள் இருந்து ஒரு பதிமூணு டிகிரி விலகி தான் இருக்கிறார் பதிமூணு டிகிரி விலகி இருக்கிறார் குரு அதனால வந்து ராகுகேதுக்கள் அங்கே இணைவுன்னு சொல்ல முடியாது லக்னம் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியே சூரியனும் புதனும் வந்து ஆறாம் இடத்துல புதாதித்ய யோகத்தில் இருக்கிறது ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்பு லக்னத்திற்கு எட்டுல ராசி லக்னம் ரெண்டு ஒன்னாகி லக்னத்திற்கு எட்டுல வந்து செவ்வாய் இருக்கிறதுனால தான் தாமத திருமணம் முப்பத்தி மூணு வயசுல தான் கல்யாணம் ஆமா முப்பத்தி மூணு வயசுல ரெண்டாயிரத்துல அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ராகுவும் சந்திரனும் தான் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது கேதுவும் சந்திரனும் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி அந்த கேதுவையும் சந்திரனையும் குரு பார்க்கிறார் குரு பதிமூணு டிகிரி விலகி இருக்கிற ராகு கூட சேர்ந்து பதிமூணு டிகிரி விலகி ஓரளவுக்கு வலுவாகவே இருக்கிற குரு பார்க்கிறார் அதனால சந்திரனும் குருவும் சேர்ந்து கேதுவும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது ரெண்டாவது சந்திரதசையை உங்க பையனுக்கு பிறந்த உடனே முடிஞ்சு போச்சே சரி சார் சந்திரதசையும் அப்புறம் சார் ஒரு பொண்ணு ஜாதகம் ஒண்ணு வந்துருக்கு அது முடிக்கலாமா முடிக்கூடாதுன்னு பாருங்க இப்ப வந்து திருமணம் இப்ப வந்து திருமண அமைப்பு கொஞ்சம் இல்லங்க சரி சார் இப்ப வந்து திருமண அமைப்பு இல்ல இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலதான் ஆகும் முப்பத்தி மூணு வயசுல கல்யாணம் பண்றதுதான் இந்த மாதிரியான அமைப்புக்கு நல்ல ஒரு இதா இருக்கும் ஏழாம் இடத்துல ராகு ஏழாம் இடத்துலயே குரு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் அதனால வந்து தாமத திருமணம் தான் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிற்பகுதியிலதான் நடக்கும் இப்ப வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பிற்பகுதி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பம் இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆயிடுங்க சரிங்களா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி வேத ஜோதிடத்தில் ஏற்கனவே நான் அந்த கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி வேத ஜோதிடத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷங்களாக பல்வேறு விதமாக செதுக்கப்பட்டு வந்திருக்குன்ற இந்த வேத ஜோதிடத்தில் எல்லா விதமான நீங்கள் கேட்டது வந்து ஜாதகமே இல்லாதவங்களுக்கு நான் எங்கள் எப்படி பலன் பார்க்குறது பலன் சொல்கிறது அவங்க மட்டும் பாவப்பட்ட ஜென்மங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க எல்லாத்திற்குமே பதில் இருக்கிறது வேத ஜோதிடத்தில் ஜோதிடர்களாகிய எங்களுக்கு வேணா பதில் தெரியாமல் இருக்கலாமே தவிர இந்த மாபெரும் கலையில் அனைத்திற்கும் பதில் சொல்வதற்கான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டு தான் இருக்கின்றது இன்னொன்று வேத ஜோதிடம்ன்றது ஒரு பெரிய கடல் 
இந்த கடல்ல வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து கத்துக்கிட்டு நிறைய கரைச்சு குடிச்சீங்க ஐயோ நேர் பார்த்தலையா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா பேசுற மேடம் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா என்னோட மனைவிக்கு மேடம் மனைவிக்கு கேட்கணும் மனைவியோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா மனைவியோட பேர் பட்டு மேடம் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா பிறந்த தேதி 16 1990 மேடம் 16 மாதம் சொல்லுங்க ஐயா ஜனவரி மேடம் ஜனவரி ஐயா வருஷம் <laughs> குடும்பத்துல <laughs> 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 இந்த ராகுதச சிம்ம லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ராகுதச வந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஒளியோட இலக்கணம் ஒளி லக்கணங்கள்ல பிறந்தவங்களுக்கு இருள் கிரகங்களுடைய தசை வந்தா அவர்கள் வந்து அந்தந்த வயசுக்கேற்ற வகையில சில விஷயங்களை பாதிக்கப்படுவாங்க மனைவிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இருந்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாவே ராகுதச நடக்குது ராகுதசைக்கு பிறகுதான் யோகமா இருக்கிற ஜாதகம் லக்னாதிபதி ஆறுல மறைஞ்சாலும் அஞ்சாம் இடத்தை அஞ்சாம் அதிபதி பாக்குறாரு அஞ்சாம் அதிபதி பாக்குற அடுத்த குருதச அவங்களுக்கு வரப்போகுது ஆக இந்த இந்த அமைப்பின்படி முப்பது வயசுக்கு பிறகுதான் யோகமா இருக்கிற ஜாதகம் அவங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த குழந்தை எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தது அப்படின்றத ஜோதிடர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய இடங்கள்ல சொல்லிருக்கிறேன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த பிறக்கிற குழந்தைக்கு இந்த பேர் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது ஜோதிடருக்காக தானே தவிர குழந்தைக்காக இல்ல அதனால வந்து இன்னொன்னு சாஸ்திரம் சொல்றதே உடல் கொடுத்த தாயும் தகப்பனும் எந்த பேர் மண்ணாங்கட்டின்னு கூப்பிட்டா கூட அதுவே நல்ல பேர் அப்படின்றது தான் சாஸ்திரம் சொல்றது ஆகவே இந்த பேர் விஷயத்துல வந்து உங்களுடைய உடல் கொடுத்த தாயும் தகப்பனும் என்ன வைக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து அழகான பேர்கள் இருக்கு தாத்தா பாட்டி பேர் இருக்கு தாத்தா பாட்டியோட முதல் எழுத்துக்கள் இருக்கு அதனால நீங்களே வந்து அந்த பேரை வந்து வச்சுக்கலாம் மற்றபடி இந்த 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 நட்சத்திரத்துல பிறந்தவர்களுக்கு இந்த முதல் எழுத்துல தான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்றதுலாம் வேற விதமான சூட்சுமங்கள் அது வந்து குழந்தை அதிர்ஷ்டமாக இருப்பதற்காக அந்த பேர் கிடையாது ஜோதிடர் வந்து அந்த பேரை சொன்ன உடனே அவர் என்ன நட்சத்திரத்துல பிறந்திருப்பார் அல்லது எந்த ராசியில பிறந்திருப்பாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அது கூட இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி வழக்கம் இல்லாதனால அதுவும் மெது மெதுவா வழக்கொழிஞ்சு வருது இந்த அமைப்பின்படி உங்க மனைவிக்கு சனியுடைய திசை குருவோட ராகுவோட திசைகள்ல சிம்ம லக்கணக்காரர்களுக்கு நல்ல விதமான பலன்கள் கிடைக்காது தற்போது உங்களுடைய மனைவிக்கு சனியின் வீட்டில் இருக்கிற ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிற ராகு திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் குருவின் பார்வையில இல்ல ஆகவே இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது முப்பது வயது வரைக்கும் எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் உங்க மனைவிக்கு சொல்றதுக்கு இல்ல முப்பது வயதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லா விதத்திலயும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அடுத்து வர இருக்கின்ற குருதசை ஐந்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டு பரிவர்த்தனை ஆகி புதனும் குருவும் புதனும் குருவும் அஞ்சு பதினொன்றாம் இடங்கள்ல பரிவர்த்தனை ஆகி அடுத்து குருதசை நடக்க போறதுனால வாழ்க்கையில முப்பது வயசுக்கு பிறகு உங்க மனைவி குழந்தைகள் நீங்க மூணு பேருமே நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் முப்பது வயசுக்கு பிறகு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா பெரும்பாலும் வீட்டில் வந்து குழந்தை பிறந்ததுனால தொழில்நுட்பமாக வியாபாரம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நின்று போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேள்வியே தப்பு நீங்கள் சொல்கிறது நான் இடையில அந்த கேள்வியே முடிக்க விட மாட்டேன் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனால எனக்கு சிக்கல்கள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது மாதிரி முட்டாள்தனம் வேறு எதுவுமே கிடையாது குழந்தை பிறக்கிறதே அவர் வந்து வம்ச விருத்திக்காக தான் மனிதன் பிறந்தான் ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கிறதே மிகப்பெரிய குழந்தை இல்லாதவங்க கிட்ட கேட்டு பார்த்தா தான் குழந்தையுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் சில பேர் நிஜமா இந்த இவன் பிறந்து இருந்து தான் எனக்கு வந்து தொழில் நஷ்டமாகி போச்சு இவன் பிறந்து இருந்தா நான் ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து உண்மையானது கிடையாது உங்களுடைய கர்மாவின் படி நீங்க என்னவா என்னவா இருக்க போறீங்க உங்களுடைய கர்மாவின் படி உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது நீங்க வந்து என்ன இருக்க போறீங்க அப்படின்றது உங்க தலையில முன்னாடி எழுதியாச்சு அப்படின்றத தான் ஜோதிடம் பிறக்கும் போதே அனைத்தும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்படின்ற போது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி வந்து நஷ்டப்பட்டீங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் எப்படி சிக்கல்கள் வருது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதுக்கு உண்மையான கருத்துக்கு ஒத்து வராத சில விஷயங்கள்